我们根据抛物线的定义，要推导出顶点为原点，而对称轴是 x 轴的抛物线方程式。如果一个抛物线它顶点在原点，轴是 x 轴，焦点呢是 C 0那么我们可以发现它的图呢可以分两种，第一个如果 C 大于0。图形应该是一个开口向右的抛物线。如果 C 是小于0的，那么这抛物线呢会是一个开口向左的抛物线。所以今天我们要讲的这个例子呢是属于左右型的抛物线。现在让我们来看看如何利用抛物线的定义，找出左右型抛物线的方程式。好，现在我们要看的抛物线呢，顶点在原点零零，轴呢是 y 等于零 x 轴，焦点是在 C 零的位置。好，首先呢，我们可以设抛物线上的动点叫做 P x y。好，在我们抛物线定义告诉我们，我们知道 P 点呢要先算出它跟焦点的距离，所以我们带两点距离公式。接着呢，我们要算出 P 点到准线的距离。那么因为焦点在 C 0所以我们知道准线呢应该是 x 等于负 c。所以 x y 到 x 等于负 c 距离呢，我们可以把它写成是 x 加 c 的绝对值。抛物线定义告诉我们说 ，x y 到焦点的距离跟 x y 到准线距离是相等的。所以我们会得到根号 x 减 c 平方加 y 平方会等于 x 加 c 的绝对值。那我们把两边同时平方，接着呢，再利用完全平方公式展开。经过化简之后，我们会发现到它的方程式呢，就是 y 平方等于四 c x。因此，我们可以得到，如果现在抛物线顶点在零零，开口向左或向右的抛物线，我们只要知道焦点坐标是 C 零，那么我们就可以写出它的方程式 ，y 平方等于四 c x，y 是二次 ，x 是一次。现在让我们来看看这个例题。求焦点为 f 2 0准线为 x 等于负二的抛物线方程式。我们在坐标平面上把这图形画出来，同学可以看到这个抛物线呢，就是一个开口向右，顶点在零零的抛物线。所以呢，我们根据刚刚得到的标准式，我们可以发现到说，它的公式应该是。y 平方等于四 c x， 因为我们知道焦点在二零，所以我们知道 c 是二，把它代入方程式，就发现到这个抛物线的方程式呢，就是 y 平方等于八 x。我们继续看第二个例题，有一个抛物线顶点在零零，焦点是负一零。那么现在呢，我们要求这个抛物线方程式。从图形中我们可以发现，这一题要求的抛物线呢，顶点是在零零，开口向左。所以我们可以用刚刚所学到的左右型的抛物线的公式 ，y 平方等于四 c x 套路。那因为呢，焦点在负一零，所以我们知道 c 是负一。代入之后呢，就得到了它的方程式，也就是 y 平方等于负四 x。我们看到方程式呢 ，y 平方等于负十六 x 是符合我们左右型的抛物线 y 平方等于四 c x 的形式，所以我们知道四 c 等于负十六，也就是 c 等于负四，它是一个负的。就表示它是一个开口向左的抛物线，顶点呢是在零零，刚讲过了，四 c 是负十六，所以 c 是负四。那我们知道开口向左的话，所以焦点应该在顶点的左边。
也就是焦点坐标是负四零，而准线呢应该是在顶点的右边，所以准线是 x 等于四。图形呢就是应该长这个样子。